ഹലോ എവറി വൺ ലവ് പീസ് ആൻഡ് ജോയ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി ബിക്കോസ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഫാമിലി ബ്ലോഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഹാവ് ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷെയർ വിത്ത് അവർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് റൈറ്റ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ ഉള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് സംതിങ് ആണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിയലി മീൻസ് എ ലോട്ട് ഫോർ എസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വി റിയലി ലവ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓക്കെ സോ കമ്മിങ് ടു ദ പോയിൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഞാൻ ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ചല്ല ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകാൻ യു കെയിൽ പഠിക്കാൻ പോകാൻ എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് പക്ഷേ ഈ കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൗണും കാരണം ആ സംഭവം നടന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പിന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എം എഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോർത്ത് ആംപ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അത് സാധാരണ എം എ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന കോഴ്സാണ് നമ്മളത് നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അതങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ പിന്നെ നാട്ടിൽ ഞാനും കൊച്ചും കൂടി നാട്ടിലായിപ്പോയി പിന്നെ ഞാൻ എം എഡ് ചെയ്തു കൊച്ചിനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ചേർത്തു എൽ കെ ജിയിൽ പിന്നെ ആരുവിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നു പോകുന്നു നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി ഇടയ്ക്ക് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സും ഫുഡ് വ്ളോഗ്സും ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകുകയായിരുന്നു ഓക്കെ എനിവേ എം എഡ് കോഴ്സ് കരിയാറായപ്പോഴേക്കും പിന്നീട് ഈ ഒരു തോട്ട് വരികയും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഗൾഫ് ലൈഫ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൻ്റെ ലൈഫൊന്നും അത്ര ശാശ്വതമല്ല ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺട്രി യു എയ് പക്ഷേ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒന്നും അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു തന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞ ജാനുവരിയിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഒരു മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു സാൻറ്റ മോണിക്ക വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സാൻറ്റ മോണിക്കയിൽ പിന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഡാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചിനെ പരിചയപ്പെട്ട് കൗൺസിലർ ആണ് അവിടുത്തെ നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവായിട്ട് വരും ഫെല്ലുവിൻ്റെ കസിനാണ് റിലേറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ ആ കൊച്ചു വഴിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റോയാൻ ടെനിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നു അതായത് ഒരു ഓൺ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് പക്ഷേ അതൊരു അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചെയ്തതാണ് ബിക്കോസ് ജാനുവരി ഇൻറ്റേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ അഡ്മിഷനുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ നല്ലൊരു വലിയ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സായി പക്ഷേ നമുക്ക് റിജക്ഷൻ ലെറ്റർ വന്നതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ട് പി ജി ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എം എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞതാണ് എം എഡ് ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് റിജക്ഷൻ വന്ന് പിന്നീട് ആ മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും വേറെ വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് റിജക്ഷൻ ലെറ്ററാണ് വന്നത് അന്ന് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചു ബിക്കോസ് ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു ഇന്ന ലണ്ടൻ ആയിരുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാമ്പസും നല്ല കോഴ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ കോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു അറിയോ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ പി ആർ മതി ആരുവിനും ഞാനും ഞങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഷൻ ഡിസിഷൻ വെച്ചാൽ അപ്പപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എല്ലാം എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആൽവിൻ പറഞ്ഞു തന്നെ നമുക്ക് പി ആർ ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നാൽ പി ആർ ഇനി പി ആർ മാത്രം സോ ഐ എൽസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ജനറൽ ഐ എൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ഇതേ ജാനുവരി ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാനിയ മെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചിറ്റയെ ചിറ്റ മീൻസ് ചേച്ചി ഓക്കെ ചിറ്റയെ നമുക്ക് സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് നോക്കിയാലോ ആ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ രണ്ട് രൂപ അപ്പം തന്നെ ഞാനും ആരുവിനും കൂടി ആ എന്ത് ആ ചുമ്മാ നോക്കിയേക്കാലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഇപ്പം ഇവിടം വരെ എത്തി നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ നാട്ടിലോട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗോൾഡിൻ്റെ കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിനൊക്കെ കാശ് വേണം ഇതിനൊക്കെ കാശ് വേണം അപ്പം അതിനൊക
യൂണിവേഴ്സിറ്റി <laughs> 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 ഓഫർ ലെറ്റർ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ അൺകണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻസും ഇല്ല അത് പക്കയാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇനി പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ സോ ഇനിഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും അവർ ചോദിക്കുന്നില്ല പിന്നെ വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഡോക്യുമെന്റ് സബ്മിഷൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് വന്നേക്കുന്ന ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ പോണെയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ആ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ വേറെ കൂടി ഇന്ന് ഇന്നലെ കാലത്ത് മൂന്നാമത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കൂടി ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നു പക്ഷെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടു ഇതുവരെ ഓഫർ ലെറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഓഫർ ലെറ്റർ വരാൻ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും ഓരോ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്താൽ രണ്ടാമത് വന്നതിലും പക്ഷെ നാളത്തെ കൂടി നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പേ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ തേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് തേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്നാണ് അപ്പൊ ഡാനിയൊക്കെ ഇഷ്ടം ഈ തേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഫസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ തേർട്ടി ത്രീ ആൽവിൻ തേർട്ടി സിക്സ് സോ നമുക്ക് ഇനി ഏജ് അത്ര വലിയ ഏജ് ഒന്നും അല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ഇൻടേക്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറക്കും മേ ബി ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആകാൻ പോണെയാണ് മെയ് ട്വൽത്തിന് ഞങ്ങളെ ടെൻത്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് എനിവേ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു തരിപ്പോ ഒരു ഗോൾഡ് പോലും നമുക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ സത്യം ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഐ ഡോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫാമിലിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഫാമിലിയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് തിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു പക്ക അറിയാൻ പാടില്ല അവൻ അറിയാനേ പാടില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ച് അബുദാബിയിൽ പോകും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് അവൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റട്ടെ അതെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്യാഷ് ഇന്റർവ്യൂവിന് ആരും വരും നാളെ ആരും പോകും എടുത്തു വെക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മൾ ഫാമിലി നമ്മുടെ ഫാമിലി ആരുടെ ഫാമിലിക്ക് മാത്രമേ ഇത് അറിയുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിസ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആൾക്കാർക്ക് എനിവേ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി ക്യാഷ് ഇന്റർവ്യൂവിന് ആരും വരുമ്പോൾ കാണാം ഓക്കെ ബൈ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കുറേ പേരെനിക്ക് നന്ദിയോടെ പറയാനുണ്ട് ബട്ട് അതിൽ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തായിരുന്നു ഇനിഷ്യലി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേണ്ടി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് നസിയാണ് നസിയും നസിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സിയാദെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറും ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വേഗം കിട്ടാനും അതേപോലെ എം എഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേഗം കിട്ടാനെല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി നസി വളരെ താങ്ക്ഫുൾ ആണ് നസി ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് ഡിയർ ഹലോ ടുഡേ ഈസ് ലൈക്ക് യാ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഏപ്രിലാണെന്ന് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയാം റൈറ്റ് നൗ നമുക്ക് ക്യാഷ് വന്നു കൺഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുക അതിന് അപ്പം ക്യാഷ് വന്നിട്ട് ശേഷമാണ് നമുക്ക് വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ക്യാഷ് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണെയാണ് അതിൻ്റെതായ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുക ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് നൗ എൻ്റെ വിസ വന്നിട്ട് ശേഷമേ വന്നതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസ് വിസ അതായത് ജസ്ബോയുടെയും ആൽവിൻ്റെയും വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഓട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് കുറേ
മെഡിക്കൽ എല്ലാം ചെയ്തു ഇനി എൻ്റെ കുറച്ച് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതേപോലെ എനിക്കിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി എം എഡിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഒക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം അയക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഏപ്രിലായപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നാട്ടിൽ എന്നാൽ പോലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടക്കട്ടെ എവറി തിങ് ടു ജീസസ് എവറി തിങ് ഫോർ ജീസസ് ദാറ്റ്സ് എ പോളിസി സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ് ഹലോ ടുഡേ ഇസ് മെയ് ഫിഫ്ത്ത് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ കണ്ടോ ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാം കളർ പ്രിൻറ്റിൽ അടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബേർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ പിന്നെ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ അക്കാഡമിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വന്ന ക്യാസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഫയൽ റെഡിയാക്കണം കാരണം നമ്മളുടെ വിസ സബ്മിഷന് ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മെയ് എയ്ത്തിനാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒ ഡി എം വി ഒ ഡി എം വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് മൊബൈൽ വിസ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ രവിപുരത്തുള്ള ഓഫീസിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാൻറ്റ മോണിക്കയുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഐ മീൻ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകണം ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുപോകണം എൻ്റെ വിസയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിൻ്റെ മാലിൻ്റെ അപ്പോൾ എൻ്റെ വിസ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ആശ്വാസം ആയിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ് മെയ് നയൻത്ത് നമ്മൾ കാറ് കൊടുക്കാൻ പോണേണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പോയി മീഡിയ കൊടുക്കാൻ പോണത് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ കൊടുക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ അച്ഛമ്മ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിച്ച കാറാണ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് വിഷമമുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്കിതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഈ ഒരു ക്രോസ് ക്രോസ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കാറിൽ വെക്കാം ഡ്രസ് പോയി നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആണ് കാറൊന്ന് സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഇമോഷൻ ആണ് കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിക്കോസ് നമ്മൾ കുറേ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും നമ്മൾക്ക് അധികം കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് നമ്മൾ ആലുവിന് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകാറുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്തടുത്തൊക്കെയല്ലേ പോകാറുള്ളൂ എന്തായാലും ഇനിയൊന്നുമില്ല പറയാൻ ഇനി നമ്മുടെ കാറ് നന്നായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടിച്ചു നടക്കട്ടെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കൊച്ചിന്റെ ബോണഫൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കപ്പൊ ചെയ്യാം അടുത്തത് ഇനി ഞങ്ങളുടെ വിഷ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരായേ പറയാനായിട്ട് അത് എന്ന് വരുമെന്നറിയില്ല മേ ബി ആഫ്റ്റർ ടു ത്രീ വീക്സ് മേ ബി ടു വീക്സ് മാം റൈറ്റ് ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരാം കേട്ടോ എന്നാ വന്നു ഡേറ്റ് ഒക്കെ കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാം സോ നൗ വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഫോർ ടുമോറോ മോർണിംഗ് വി ഗുഡ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ടുമോറോ മോർണിംഗ് ഇറ്റ് നയൻ നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റൈറ്റ് So, we are preparing for that. Okay, fine. No, I don't know. I don't know. Sorry. I don't know. I don't know. I don't know. Sorry, I don't know. Okay, come on. You'll do it. We have two parcels. We have two parcels. We have two parcels. We have two parcels. The first one, Anthony Alvin Mendes. I want to open this. Oh, it's my passport. One, two, three, four. 
മെയ് ട്വന്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കൊറേ റീസൺസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ വേറൊരു വ്ളോഗിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്പോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ചിന്മയില അതാണ് ഈ രംഗമണി കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെ കൊടുത്ത് ജസ് പോയി പിന്നെ ടീച്ചറിന് സജിത മാം അവനെ ഗ്രേറ്റ് ടൂലെ ടീച്ചറിനും കൊടുത്ത ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പിന്നെ ഡോണറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും പാക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊച്ച് അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പോയത് അപ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷം അത് ജസ് പോയി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം കൊച്ചിന് ഇതുവരെ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഏപ്രിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ക്ലാസ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആസ് ഐ ടോൾ ഏർലിയർ സാൻറ്റമോണിക്ക വഴിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര താങ്ക്ഫുള്ളാണ് അവരോട് ഡാനിയെ തുടങ്ങി ഡിസ്നി എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഓഫീസർ അതുപോലെ ശ്രീലക്ഷ്മി അവരോടൊക്കെ ഭയങ്കര താങ്ക്ഫുള്ളാണ് ഒരു സാൻറ്റമോണിക്കയുടെ തന്നെ പ്രീ ഡിപ്പാച്ചർ ബ്രീസിങ് സെഷന് ഞാൻ പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ സെഷൻസൊക്കെ പോയി അവിടെ വെച്ച് കിടുങ്ങിപ്പോയ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാരാണ് സാൻറ്റമോണിക്ക വഴി മാത്രം യു കെയിൽ ഈ പ്രാവശ്യം സെപ്റ്റംബറിൽ പോകുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ പാക്കിംഗ് വാസ് ഹെക്ടിക് ഭയങ്കര പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം കൂടി വരുമ്പോൾ അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് ഐറ്റംസും ക്ലോത്സും പിന്നെ അത്ര അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ജാക്കറ്റ്സും എല്ലാം വാങ്ങിയായിരുന്നു തെർമൽ സ്യൂട്ട്സും എല്ലാം പിന്നെ ഈ യാത്ര പറയുന്ന രംഗമൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ നേരത്തെ ഇറങ്ങി വന്ന് മമ്മക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം പോകാൻ പറ്റിയില്ല മമ്മിക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അവരോട് നേരത്തെ യാത്ര പറഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാവരും മുളകുപാട് വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് പിള്ളേരൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന രംഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇമോഷണലാണ് നമ്മൾ യു എ ഇയിൽ പോകണ പോലെ അല്ല അബുദാബിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ച് ഓടി എത്താമെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെതായ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ജയവായിയുടെ പിള്ളേർ എൻ്റെ പൊന്ന ആംഗ്ലമാർ തന്നെയാണ് അമ്മമാർ മരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈനലി ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഞാനും ജസ് പോയി പിന്നെയും ഫ്ലൈറ്റിലൊരു യാത്ര ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ജസ് ബോയ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അവന് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാനും അവന് ആ ഒരു കൺട്രി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എമിഗ്രേഷൻ്റെ അവിടെ ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് എന്നാലും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നേച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാം സേഫായിട്ടൊക്കെ എത്തണമല്ലോ കണക്റ്റഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അബുദാബി അബുദാബിയിൽ നിന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ട് അപ്പോൾ ജസ് പോയി അബുദാബിയിൽ എത്തുന്നവരെയും ആൾ നല്ല ഹാപ്പിയും എക്സൈറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കൊച്ചിന് അവിടെ എത്തി നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് ഗേറ്റ് നമ്പർ അത്ര ദൂരത്തോട്ടാണ് വേറൊരു സെക്ഷനിലായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കൊച്ചിൻ്റെ എല്ലാം പോയി അവൻ്റെ ഇമോഷണൽ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ട് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം കൊച്ച് പൊട്ടി കരഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി കരഞ്ഞില്ല വിങ്ങി 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 കൊച്ച് കരയണമായിരുന്നു അവനെ നാട്ടിൽ പോകണം കൊച്ചിയിൽ പോകണം എല്ലാവരെയും കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു കൊച്ച് നമുക്ക് വിൻഡോ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യൂ ഒന്നും ശരിക്കും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എനിവേ നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് ഗ്രീനറി ആയിരുന്നു കൂടുതൽ നമ്മളങ്ങനെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിലെത്തി മാഞ്ചസ്റ്റർ ഈസ് എ ഫേമസ് നമ്മളെപ്പോഴും കേട്ട് കേട്ട് പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ എനിവേ എമിഗ്രേഷനൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോയി നല്ല ഓഫീസറായിരുന്നു താങ്ക് യു ഗോഡ് എവറി തിങ് വാസ് സോ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു വ്യൂവും ആ ഒരു വെതർ നല്ലൊരു ചില്ലിങ് വെതറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോട്ടയ്ക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ പക്ഷേ വേറെ ആരും അങ്ങനെ ഇടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ലഗേജും എല്ലാം കൂടി നോക്കിയാണ് നമ്മൾ
ആൽവിന് ലൈസൻസൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൽവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വഴിയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫാം ഹൗസുകൾ കാണാം കുറേ നല്ല ഗ്രീനറി ആണ് കേട്ടോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ശരിക്കിനും എനിക്കിത് യു കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലല്ലല്ലോ നമ്മളുടെ ഏരിയയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ വിൻഡ് എനർജി വഴിയാണ് ഇവർ കൂടുതലും എലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ ആണത് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന സിറ്റിയുടെ ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ഹൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹള്ളല്ല ഹൾ ഞാൻ ആ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഞാൻ നോക്കിയത് ഇറ്റ്സ് ഹൗ ഓക്കെ കിങ്സ്റ്റൺ അപ്പോൾ ഹൗ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളും വിവരങ്ങളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യും ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർ ബി എൻ പി വഴി എടുത്ത പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് എടുത്ത ഒരു ടു ബി എച്ച് കെ ഹൗസാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും സോ കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് അസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ് ലവ് യു ഓൾ മച്ച് ലവ്